ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿਸਕੌਂਸਨ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ देयर ਬਿਲੀ ਟੂ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵਨ ਹੂ ਅਪਲਿਫਟਸ ਈਚ ਅਦਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਐ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਲੀ 80s ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸਕੌਂਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਬੋਪਾਰਾਏ ਇੱਥੇ 90s ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 80s 90s ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਆ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ so there is a indian community a growing community they are very hard working and uh, so they are doing very well te uh, boparai ji twadi family hor bhi family itthe settle hui hui hai uh, all over the country te kuch twade family members sade naal pehle to bhi waqif hai twade brother sahab new york rehnde oh bhi sade naal jude hoye hai te uh, thoda ja apni family bare dasso sanu haan ji assi char brother ha mere to vade brother harbhajan singh boparai oh fresno rehnde ne ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜੋ ਰਿਚਮੌਂਡ ਹਿਲ ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜੋ ਡੈਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਦੇ ਲਈ ਵਨ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਸੰਭੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਜੀ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਯੂ نو ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ 올 ਓਵਰ ਦਾ ਪਲੇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਦੇ ਕਮ ਓਵਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਰਡ ਰਾਈਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਗੋ ਟੂਵਰਡਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਦੇ ਗੋ ਟੂਵਰਡਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਪਲੇਜ਼ ਇਨ ਅ ਹਿਊਜ ਰੋਲ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
I think that's one of the best uh, organization, highly educated, came in, shuru hoi. Mm -hmm. Dr. Kim Singh Gill, Dr. Apne Baba Akbal Singh, you know, they all shuru to, they all moda, moda laake, they are sansta, they all come karde rehne. So, sadi kono, amde vi rehne, meno na de, chand prashanda mauka kai dafa mila, mere ko karvi aaye ne, kai kafi dafa hori bache vi amde rehne. So that's how I connected with that organization, and they came to the level they come to the level. One of the first times he came here, and he was in the U.S. which he had the opportunity to host him in the U.S. Tell us about that experience. What was that like? That was a really good experience. You know, first time I knew that Baba Ji was in the place where he was in the place. So, in the heart of my heart, he was very proud. उन्हें बारे के मतलब जो उन्हें मतलब कार्य नहीं क्योंकि बाबा जी जड़े ने उन्हें देश साड़ी कर नान के भी नहीं मेरे फादर साहब देव सकी पुआ जी दे बेटे ने सो मैंने इस बारे नहीं सी पता सो इन्हें देख होरी ब्रदर ने ओ देरे ने इस शुरू तो संत राय ब्रदर ने मतलब रिश्तेदार को बहुत काट जान देसी ते बाडू साहब जो ने पहली एकेडमी खोली उन्होंने साड़ी परिवार दे चार पांच बच्चे पढ़ दे सी राउंड अर्ली 85 86 somewhere around there so उस तो मैंने बात पता लगा कि जेडे बाबा जी दे संत कबाल सिंह उन्हें ये भी सारे फादर साहब बना दिए पुआ दे पोते ने दे बेटे ने ते ये आगे ये जो जो उन्हें इतने उन्हें शुरू की था कैडमी खोली उन्हें दे डाल दस आउट वी कर कनेक्टेड गया। So तू सी इस संस्था बारे पहले तो जान दे सी before you even know के तो आधे मतलब उसे relation मतलब family relations है के। हाँ जी मेरे फादर साहब नाल बाबा जी दा बहुत प्यार सी। हाँ जी so that's how I know you know। And तू सी mention की था दा तो आधे अपनी family दे कुछ बच्चे उसे उस time स उस टाइम उन आधा किस तरह आधा लाइक एक्सपीरियंस ही का जिन्ना के तो नू पता है लाइक किधर दे उस टाइम स्कूलिंग होने सी ये तो बिगनिंग दे वेच अराउंड 85 86 दे वेच जो ए बड़ू साहब कल की तार ट्रस्ट में होते एकेडमी खोली या उस टाइम थोड़े जो बच्चे सी ते उस एनी फैसिलिटी भी नहीं सी होत so we have a lot of different things that happen. So after that, when the Sanstha grew up, there was a lot of facilities that were getting there. And today, we have a lot of world level that we have worked on in the Sanstha. And I mean, it's like that at that time, that today, the progress of the progress of the Sanstha has not been in isolation. The community has cut the support of the Sanstha. They have done the vision of the Sanstha. And now, we have a lot of support. सब कल की दर ट्रस्ट पहुंचे हैं वो कम्युनिटी दी एफर्ट नाल ते प्रॉपर विजन नाल पहुंचे हैं आं जिस विच सारे सिख जगत दा जिन्हें भी अमेरिका दे विच नॉर्थ अमेरिका कैनेडा यूके दे विच लोग रह रहे हैं जिन्हें भी सिख जा रहे हैं उन अदा बहुत बड़ा जोगदान है सो जेड इंडिया तो भी � so there are hospitals, Guru Ki Kansi University, so as a team work, all the work that we have done, every one of us has been able to support this Sanstha. So the children who have been living in Punjab, 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 एजुकेशन दे पक्तों में बड़े पीछे रह चुके ने सो बाबा जी दा इन्हा दा डॉक्टर साहब दा इन्हा दा संत अदर सिंगों ना तो संत तेजा सिंगों ना तो इन्हा दा विजेंसी के जड़ी सिखों में अनु ऐसे एजुकेट करना सो उन्होंने मतलब बड़े बड़े पदर देते कम की था सो साढ़े विफ सारे ना फर्ज बंदा सो एज मैं महसूस की था कि मेरा भी फर्ज बनता है जो I have God given everything ऐसा सीन ये संस्थान सपोर्ट करिए तो जेड़े बच्चे साड़ी काम दे पिछे रहेंगे ने उन आनु अपलेफ्ट की था जावे उन आनु एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन मिल सके Absolutely मैं होर तो अर्नाल कुछ गलना करना करने आ चाहनी हूँ बच्चे आ बारे कि की तो अड़ा ख्याल है कि जो अपन ओ सेम या कुछ उस लेवल तक अपन जो बच्चे नीडी है गे या उन आनु नए ओ प्रोविजन्स है गे उन आले भी कुछ इतना दी होनी चाहिए दी है सर्विस या प्लेटफॉर्म जितने ओ जाके ओ सेम लेवल दी पावे ओ एजुकेशन होए या केयर होए ओ हासिल कर सके बट इतने अपन छोटी जी एक ब्रेक ले रुक दे हम व्हेन वी कम बैक
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿਸਕੌਂਸਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਡੈਕੇਡਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਬੈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬੋਪਰਾਇ ਜੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਰਾਇਨ ਬੋਪਰਾਇ ਸੋ ਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਫਰਮ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਯੂ ਐਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਲਾਕੀ ਵਿਸਕਾਂਸਨ so he was a major in uh, environmental science so ryan he went to oak creek high school he played they both play football actually gee, gee, you know gee. that was very exciting <laughs> to see them of course then uh, then he went into milwaukee university he just graduated about 6 uh, months ago he did finance so that up to think i was okay in matlab bachiyan de education bare education is the main ਪਰਪਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ so as we have god given everything everything as a matter of fact banda har ek da ke assi jehde log apne community de bacche jehde piche rah gaye ne ohna nu matlab ohna kuch na kuch naaste contribute kita jave ta oh vi matlab education le sakan te apna jehda jeevan oh matlab theek kar sakan ji so jadon apa gall karde ha education di and ohna nu uplift karan di jinna de kol kuch nahi hai ਯਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਟ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਨੀਡੀਸਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਗੀ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
so the one there a guru and to jealousy from pra a portfolio to that to this one card deal they don't know a game of the baba jizo miracle i see baba jizo they've been saying this is what sick you all about selling around done money they download it that a picture the referring game which is a jama for kind of jira button see oh my little bit for a while so yeah i guess i'd have the fridge banda harry could grieve a chandy bomb for each other this sounds and sport guitar jamming narendra ji ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 90s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਯੂ ਨੋ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਿਆੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਰਲ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨ ਉਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਅਚੀਵਡ ਦੋਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਲਗੀਤਾ ਟਰਸਟ ਬਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਟਫ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਲਾਈਵਲੀ ਹੋਡਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ ਯੂ نو ਓਵਰ ਦ ইয়ਰਸ ਦੇ ਡਿਡ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ so you know one of the big things that people say matlab jo gal nikaldi kadi kadi uh, is that you know um any donations on the air, they don't need more donations they don't need any more money right this organization is huge right um toade khayal toade opinions tusi utthe gaye bhi hoye ho tusi grow bhi kitte inna nu dekhya hai inne saala to uh, what do you say to those kind of comments that oh they don't need any more support ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਡੂ ਨੀਡ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆ ਆ ਰਨੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਿਲੀਅਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਲੋਨ ਖੜਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਕੋਈ 5. ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 7 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਲਰ ਜੋ ਸੇ ਡਾਲਰ ਉਹ ਪੇਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਕੈਪੇਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਰੀ ਐਂਡ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੂ ਸਭ ਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰੀਰਿਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੀਸਫੁਲੀ ਦੇਖਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਤਰਜ਼ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਰਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਾਬ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਦੈਟ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਂਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਸ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਇਨ ਇਸ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਥੇ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀਤਾ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਯੂ نو ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਣ ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਊ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਾਸ ਆਈ ਵੈਂਟ देयर ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਨ ਸਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਰਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸੰਸਥਾ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਰੂਰ ਪਾਓ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਏ ਨਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਯੂ نو ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਦਾ ਸਟੇਰੀਓਟਾਈਪ ਰਾਈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆ ਨਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਾਂਸ ਯੂ ਆਰ ਸੈਟਲਡ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਇਟ ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਈ ਥੋ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਹਿਊਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10 50 100 ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਐਂਡ ਜੋ ਅਡਾਪਟ ਅ ਚਾਈਲਡ ਔਰ ਈਵਨ ਦ ਡੀ ਡੇ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਕੌਂਸਨ ਵਿੱਚ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੂ ਸਾਬ ਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਈਨ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਦੇ ਲਰਨ ਅ ਲਾਟ ਕਿ ਦਾ ਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾ ਸੋ ਰਾਈਨ ਬੋਪਾਰਾਈ ਇਸ ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਸੋ ਰਾਈਨ ਯੂ ਵੈਂਟ ਥੇਰ ਐਂਡ ਯੂ ਸੇਡ ਯੂ ਵਰ ਲਾਈਕ 10 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਯੈਪ 10 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਸੋ ਯਾ 2007 ਯੈਪ 10 ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਸ ਥੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੀਇੰਗ ਅਵੇ ਫ੍ਰੋਮ ਹੋਮ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਦਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਯੂ ਲਿਵਡ ਇਨ ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਬਟ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਥਿਸ ਕੈਂਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਟ ਅ ਮੰਥ ਥੇਰ ਅਵੇ ਫ੍ਰੋਮ ਯੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਹਾਊ ਇਸ ਥੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ I mean that was my second time in India actually so um just being around in that environment um and just being in the camp it was very impactful for me um seeing kids my age you know what they were involved in how they'd wake up early every morning and they had a you know schedule that they adhered to and you know it was just kind of amazing to see that you know people my age were able to do this and you know it kind of left a little mark on me as well um I ended up not cutting my hair actually and I oh, had wow. it for the past 13 years wow so um Yeah, so it kind of it was very impactful for me. Um, you know, my brother as well, you know, we learned a lot, you know, learned how to do, you know, all part of Jabji Sab, Radas, you know, Ardas, everything, you know. So we, you know, we left with quite a bit of knowledge and just a lot more kind of knowledge of our history, you know. So So if you had to kind of boil it down for folks watching at home, right? Um what would you say was the one thing more than anything else that you left with that you brought back home with you? Um I don't know. I mean, just yeah, I mean, I learned, you know, I learned Shabad, you know, a lot of other things, how to learn how to play, you know, harmonica, stuff like that. Mm-hmm. And uh, you know, I just just seeing the whole environment that they were able to kind of create there and just the, all the facilities that they provide to, you know, the underprivileged, you know, kids that they have there in India and and what not, you know, it's just amazing to see, you know, that you know somebody's actually actively putting forth the effort to take care of the people and you know and you know before that you know I hadn't even seen anything like that so you know just being able to be there and be a part of it and just learn um whatever I did you know it was it's it's more than enough you know and you know obviously I can tell my friends about that experience as well mm-hmm. and you know just getting the word out you know of the camp and you know the things that we did you know I think that's more than enough I mean coming from me you know from my own doing my part you know Absolutely. so um yeah so when you were there um what other kinds of kids were in the summer camp with you uh, all different different types of ages you know different backgrounds you know different areas mm-hmm. stuff like that some you know going through you know their own things and some you know doing pretty well you know mm-hmm. so Um, it was just a mix of everything and just to see everybody together you know everybody was getting along mm-hmm. you know they all everybody would get up you know in the morning you know you know follow their schedule and you know it was kind of cool you know just to be a part of that was it a culture shock at all going from wisconsin you know where uh, obviously there's a certain way of life you know you're in high school or middle school and then you go there and for a month you know you're in india in the summer camp what was that was it a shock to you or did you feel that everything made it comfortable that you were able to kind of transition smoothly i mean it was a little shocking to see you know so many six you know kids you know kind of just there you know what i mean you know I, prior to that you know we'd only see people in our community right. or, you know our gurdwara and we have you know you know obviously now you know 10 years later you know we have quite the sangeet here in Milwaukee you know creek but uh at that time um it was you know something that you know i'd never seen before so yeah it definitely left me a little you know like a little shocked mm-hmm. i'd say so yeah cool what cool. narendra ji ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਯੂ نو ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਫਰਮ ਯੂਰ ਕਿਡ ਫਰ ਮੰਥ ਈਵਨ ਲਾਈਕ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ
ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸੋ ਯੂ نو ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਕਸ ਆਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੀਡੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਜਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬਟ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਹਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਬੋਪਰਾਇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਚੰਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰ ਕਿਡਸ ਯੂ نو ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ نو ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦੈਟਸ ਕਰੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਯੂ نو ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਥੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਵਾਉਣੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਉਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਅਮ ਬੋਪਰਾਇ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂਟਲੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਆ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੀਇੰਗ ਅਵੇ ਫ੍ਰਮ ਹੋਮ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਯੂ ਲਿਵਡ ਇਨ ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਬਟ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਿਸ ਕੈਂਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਟ ਅ ਮੰਥ ਥੇਅਰ ਅਵੇ ਫ੍ਰਮ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋ ਅਮ ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਅਰਾਉਂਡ ਇਨ ਦ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਮ ਐਂਡ ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਕੈਂਪ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਫੋਰ ਮੀ um seeing kids my age you know what they were involved in how they'd wake up early every morning and they had a you know schedule that they adhered to and you know it was just kind of amazing to see that you know people my age were able to do this and you know it kind of left a little mark on me as well um i ended up not cutting my hair actually and i oh, have wow. it for the past 13 years wow